അവൾ ഗർഭധാരിണിയായി അപ്പൊ അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ആദ്യം അറിയുന്നത് ആരാ ആരാണ് മനോരമ അനുഷ നമ്മുടെ ഭാര്യ എന്നറിയാമാണ് കൈരളി അയച്ചാനായിട്ട് വേണം അല്ലല്ല നമ്മുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആദ്യം അറിയുന്നത് ആരാണ് ആരാ ഗരീഷ് ഭർത്താവ് അറിയണ അവളല്ലേ അറിയണത് ആ ആദ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാകും അലഹമുല്ല എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിക്കാര് കാണാൻ പോവാൻ എന്ന് ഒരു ഭാര്യ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നല്ല കുറ ആ മാത്രമാണ് സുഹൃത്തിൽ ആറാ നിങ്ങൾ കേട്ടോളി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് അള്ളാഹു കൃത്യമായിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു രൺഷാല അവസാനം വരെ പറയാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കല്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ത്രീ അറിഞ്ഞു എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആദ്യം അതിന്റെ അടയാളം അറിയുന്നവരാണ് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾ നേരെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മാനെ വിളിക്കും ഉമ്മ പിന്നെ ഒരു വിശേഷ സാധാരണ അവരുമായിട്ട് ഉമ്മയുമായിട്ടാണല്ലോ ബന്ധം ചെറുപ്പത്തില് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു പെണ്ണ് ആരെ വിളിക്കും ഉമ്മയെ വിളിക്കും അല്ല പറയുന്നു ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് ആരെയാ കുറാനാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ല പറയണ ആര് ആദ്യം വിളിക്കണം പറയുകയാണ് ആ ഭാര്യ ആ സന്തോഷ വാർത്തയുമായി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തിലേക്ക് പോകണം അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയുകയാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ അവൾ ആ സന്തോഷ വാർത്ത പറയണം അത്രേ ആരോട് പറയണം ആരോട് പറയണം ഭർത്താവിന് ഇതൊന്ന് ഞാൻ പറയണ അള്ളാന്റെ കുറാനാണ് നിങ്ങൾ പറയുക ഗവി മുസിന ഇതൊക്കെയാണ് പറയണത് അല്ല പറയുകയാണ് അത് ആദ്യം ആരോട് എന്ന് പറയണം ഭർത്താവിനോട് ചെന്ന് ആ സന്തോഷ വാർത്ത പറയണം അതാണ് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഢത ഭർത്താവിനോട് പല അമ്മ തകശാഹ സംസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ 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 ഒരു ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുണ്ട് എന്താന്ന് പറയാ ഓ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ കാര്യം എന്താന്ന് പറയാ മനുഷ്യനെ അടങ്ങേറാക്കാതെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ മൂന്നാല് പിന്നെ സൂചിയും പറയണ കേട്ടാ അപ്പഴേ മനസ്സിലാക്കിക്കോണ എന്തോ ഉണ്ട് അപ്പൊ പയ്യ താഴോട്ടൊക്കെ കുനിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും എന്തുവാ കാര്യം ഹമലത്ത് ഹെംലൻ ഹഫീഫ് അല്ല പറയുന്നു ലഘുവായ ഗർഭധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രാരംഭഘട്ടം അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിന് പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവിനോട് തുറന്ന് പറയാൻ കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം നാളായിട്ടുണ്ടാവില്ല പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ പറയും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വേങ്ങോടോ പോത്തക്കോടോ ഒക്കെ പോണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടേല് പുളി മാങ്ങാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വരണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഭാര്യ വന്ന് ഭർത്താവിനോട് ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പോകുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം അവരെ രണ്ടുപേരും കൂടി പറയണം അലഹമില്ല അല്ലാഹുലെ സർവസ്തുതയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുലെ നീ നിങ്ങൾക്കൊരു തലമുറയുടെ അവകാശിയെ തരുകയാണ് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്താനങ്ങളെ കൊടുത്തില്ല അല്ലാഹുലെ നീ നിങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങളെ തന്നു അല്ലാഹുലെ അലഹമില്ല അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി പറയണം എന്നിട്ടോ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു വിഷയം വിശാലമാണ് ചുരുക്കട്ട് അല്ല പറയുകയാണ് ഫലമ്മ ആ ഗർഭധാരണം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആ സ്ത്രീ നാല് മാസം ഗർഭിണിയായി അപ്പോഴാണല്ലോ അല്ലാഹു ആ കുഞ്ഞിന് റൂഹിന് ഊതുക അല്ലാഹു മനക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടും ആ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് റൂഹിടുമ്പോ ആ സമയത്ത് വയറ്റിലെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് കൈയും കാലും മനക്കാൻ തുടങ്ങാൻ ആ സമയത്തല്ലാണ്ട് കുറാൻ പറയണു എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ ചെയ്തു കൊള്ളണേ അല്ലാതെ പറയുകയാണ് ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞനങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അത് നാലാം മാസത്തിലാണ് അനക്കം നിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ അല്ല പറയുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടും കൂടി അല്ലാതുവിനോട് ആ സമയത്ത് ദാ ചെയ്യണം അല്ലാത് പറയുന്ന നാലു മാസം എത്തിക്കടിഞ്ഞാൽ അല്ലാനോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ദുവാ ചെയ്യണം എന്തെന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം പ്രസവിക്കണതിന് മുമ്പ് നാല് മാസമായി നാല് മാസമാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരും കൂടെ ദുവാ ചെയ്യണം എന്തോന്ന് ദുവാ ചെയ്യ
ഉമ്മ ഒരു എനിക്ക് പെൺകൊച്ചു മതി വാപ്പ ഒരു എനിക്ക് ആൺകൊച്ചു മതി ഓ ഉമ്മ ഒരു എനിക്ക് വാപ്പ പറയും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങാനും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് കടയിലൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് വരണോ പെൺകൊച്ചിന് ഇരുത്തിയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ തിരിച്ചു പെൺകൊച്ചും കാണൂല കടയും കാണൂല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കടയിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും എഴുതിച്ചു വരണോ ഒരു ആൺകൊച്ചു മതി ഉമ്മ പറഞ്ഞ അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് വയസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ മടലൊടിഞ്ഞ എവിടെയെങ്കിലും കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അത് ചൂടുവെള്ളം തരണോ ഒരു പെൺകൊച്ചുണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഉമ്മ ആക്ക് ആഗ്രഹം പെൺകൊച്ചു വാപ്പാക്ക് ആഗ്രഹം ആൺകൊച്ചു അള്ളഹാനോട് എന്ത് ചോദിക്കണം പെൺകുട്ടി വേണോന്ന് പറയണോ അതോ ആൺകുട്ടി വേണോന്ന് വാ ചെയ്യണം എന്തെന്നാ അത് വാ ചെയ്യണ്ടേ ഏ സാധാരണ നമുക്കെല്ലാം ആഗ്രഹം ആൺകുട്ടികളാവണം എന്നാണ് അല്ലേ ആ മക്കൾ മതി എന്നാണ് കാരണം സ്ത്രീധനം ഉണ്ടാക്കണ്ട കാരണം ഒരു പെങ്കത്തുണ്ടായാൽ പിന്നെ അന്ന് മുതൽ കണ്ണുനീരാൻ പണ്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഈ അച്ചാരുമായിട്ട് ഒരു ആൾട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ പാണ്ടിലോറിയാ ചോദിക്കണം പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എസ് സി അച്ചാരം പണ്ടൊക്കെ അച്ചാരുമായിട്ട് ആദ്യം ബൈക്കായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറിയിട്ട് ആൾട്ടോ ആയി ആൾട്ടോ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ടാറ്റ ഇണ്ടിവോയാണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരുത്ത അച്ചാരം ചെയ്ത പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എസ് സിയുടെ ലോറി അച്ചാരം ഇനിയിപ്പോ കുറെ കൂടെ കഴിയുമ്പോ ഒരു ട്രെയിൻ അടിച്ചു തരാൻ പോലെ അച്ചാരുമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ മോളെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തു നമ്പര് വേറൊരുത്തം വിളിച്ചു എന്തൊക്കെ വേണം അത് ഒരു കാറും പിന്നെ ഒരു രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ അച്ചാരവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അച്ചാരവും ഒരു കാറും വേണം അതിനും അയാൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സ്ത്രീധനം ഇതെനിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ കൊച്ചിന് കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുത്തോളാ പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പ ചോദിച്ചു അപ്പൊ സ്ത്രീധനമൊന്നും വേണ്ടേ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും കൊടുത്തോളി ഇത് എനിക്ക് തട്ടാനുള്ള ഇത് നിർണ്ണയക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏതായാലും നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് എന്ത് ചോദിക്കണം ആണ് വേണോന്ന് ദുവാ ചെയ്യണോ പെണ്ണ് വേണോന്ന് ദുവാ ചെയ്യണോ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ആണ് വേണോന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്ന ആണ് വേണമെന്നും ചോദിക്കരുത് പെണ്ണ് വേണമെന്നും ചോദിക്കരുത് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്താല പറയുകയാണ് അള്ളാഹനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ദുവാ ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവേ 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 ആണായാലും വേണ്ടില്ല പെണ്ണായാലും വേണ്ടില്ല അള്ളാഹുവേ ഒരു സാലിഹായ കുഞ്ഞിനെ പറയണയല്ല പടച്ചവനെ നിനക്കിട്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമസ്കാരമുള്ള നോമ്പുള്ള അള്ളാഹുവേ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചാലും ആ ചെയ്യുന്ന പടച്ചവനെ നിങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തിലൊന്ന് പൊട്ടിക്കറഞ്ഞ് ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാലിഹായ കുഞ്ഞിനെ പറയണയല്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ കുറാ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആദ്യമായി നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്താ മാതാപിതാക്കൾ നാലാം മാസം മുതലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം അവൻ ജനിച്ചതിന് ശേഷമല്ല അവന് പത്ത് വയസ്സായതിന് ശേഷമല്ല അവൻ പരീക്ഷക്ക് പോകുമ്പോഴല്ല ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് മക്കളെ പോട്ട് വളർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നാല് മാസമാകുമ്പോ അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് റൂഹൂകുന്ന സമയമാകുമ്പോ അവന്റെ കാലണങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കണ്ണിമ തുടങ്ങുമ്പോഴുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ നിരന്തരമായി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ മക്കടെ ദുസ്വഭാവം ഒത്തിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മക്കടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ ദുവായാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹുവേന്റെ കുഞ്ഞൊരു നല്ല കുഞ്ഞായി മാറണം അള്ളാഹുവേ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം